السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم محاضرة السادسة لـ تيبلية هندسة تكنولوجيا المعلومات المرحلة الأولى هندسة تكنولوجيا الإعلام جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بس خليك موضوع عليك مو مشكلة السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى هندسة تكنولوجيا الإعلام في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمادة كمبيوتر فاندمنتالز اليوم موضوعنا الكاش ميموري الكاش ميموري موضوع مهم جدا ولابد أن نناقشه بهذا الشابتر حيث أنه بدون الميموري أكيد ماكو معلومات حتخزن أو تسترجع في داخل الكمبيوتر نقدر نقول البدايات لهذا الموضوع كانت في عام 1946 وكانت يعني دراسات مقدمه من قبل العالم باركس وكذلك الفان نيومان بحيث كان الكمبيوتر ميموري كان يريد ان ينظموه او يراد ان ينظم بطريقه الهيراركي او الطريقه الهرميه في حال في في السابق كان الميموري او ال او الكاش ميموري كان ابطا نفس الوقت اكبر حجما ويستخدم ايضا سبلمنت سمولر اند فاستر وانس حاليا طبعا اكيد البيسك كونسبتس او المفاهيم الاساسيه بهذا المقطع اكيد راح نستنتج عدد من الفاندمنتالز كونسبتس اللي لها علاقة كبيرة بموضوع الميموري هيراركي اوف ا كمبيوتر خلينا نشوف شنو المقصود بالميموري هيراركي المعروف بالهيراركي هو الهرمية حيث ان التيبكال ميموري هيراركي ستارتس ويز ا سمول اكسبنسيف اند ريليتفلي فاست يونت وتسمى هذا النوع من الميموري بالكاش عادة ما تكون صغيرة غالية نفس الوقت هي تعتبر وحدة سريعة للمعالجة أيضا تساعد ما بين تكون ما بين السي بي يو وما بين الذاكرة الرئيسية عادة ما تكون بالضبط متبوعة followed by a larger less expensive and relatively slow main memory unit مثل ما قلنا هي عادة ما تكون small expensive and relatively fast unit هي تكون fast unit سعرها غالي حجمها صغير مدفوعة عادة بشنو؟ بذاكرة تكون أكبر حجم وأقل كلفة وكذلك أنه تكون أبطأ أيضا وتسمى بالمين ميموري unit أما بالنسبة للسلو والغالي هي تسمى بالكاش ميموري الكاش and main memory are both used using solid state semiconductor material تستخدم مواد شبه موصله وصلبه ذات حاله صلبه وتسمى بالسيمي كوندكتر ماتيريال هاي صناعه خلينا نشوف هاي الصوره اللي حتوضح لنا موضوع الكاش بصوره ادق لو تلاحظون الكاش عاده ما تكون متوسطه ما بين السي بي يو ريجسترز لها علاقه بالريجسترز المسجلات الداخليه بالسي بي يو وما بين المين ميموري قلنا الكاش هي عاده ما تكون اكثر كلفه واسرع من المين ميموري ولهذا السبب الكاش ليش تكون اكثر كلفه دائما يوصون بتصنيعها بطريقه بحيث تكون هي اللي تجهز لنا البيانات للمعالجه ما بين السي بي يو وما بين المين ميموري الكاش ميموري نقدر نشبهها كانما عندك منضده تيبل ومجهز امورك اللي تحتاجها انت تحت اليد بدل ما تروح تدورها بين الاغراض او بين مقتنيات المنزل فكل ما تكون انت مجهزها على التيبل كل ما حتروح وتاخذها بصوره اسرع وتحصلها بصوره اسرع اذا الاشياء المستخدمه عاده عندما تستخدم الكمبيوتر الخاص بك هي تكون جاهزه بالكاش ميموري. لهذا السبب 
تكون هناك سرعة في عملية تنفيذ البيانات يعني عندما تشغل الأوفيس أو الورد برنامج أكيد بالمستقبل أنت راح تشغله ورا فترة حيكون تشغيله أسرع لو كنت ما مشغله نهائيا ليش؟ لأنه موجود البيانات الخاصة مع الأوفيس وين موجود بالكاش ميموري إذا تلاحظون هذا المقصود بالهيراركي تيبيكال ميموري هيراركي الليتنسي باندويث كل ما انت تنزل لي جوا كل ما الباندويث مالتك حجمه يكون اكبر تلاحظون هذا السهم بهذا الاتجاه اما بالنسبه للسرعه كل ما تصعد لي فوق كل ما يكون السرعه اعلى يعني المقصود اذا عندك ستوري سكندري ستورج حتكون سرعته اقل من المين ميموري والمين ميموري سرعته اقل من الكاش وبالتالي السي بي يو هي تكون اسرع شيء عاده. اما بالنسبه للباندويث كل ما تنزل الى الاسفل كل ما حيكون الباندويث اكبر. اي ريجستر عاده ما تكون احجامها صغيره، الكاش اكبر بشويه، المين ميموري اكبر بكثير وهكذا كل ما نتجه الى اسفل الى الاسفل في هذه في هذا الفلو تشارت الموضح. خلينا نشوف شنو الكاش ميموري وشو وقت بدات تظهر ومنو الى الفضل الكبير في اظهار الكاش ميموري العالم ويلتس في عام 1965 هو الى الفضل الكبير في عمليه تعريف الكاش ميموري عاده ويلتس قام بتمييز نوعين من المين ميموري الكونفينشال والسليف ميموري ويلكس طبعا مصطلح ويلكس السليف ميموري از سكند ليفل سكند ليفل اوف انكونفينشال هاي سبيد ميموري بس بهذه الايام عاده او هذا الكلام يقابل بهذا الايام ما تسمى بالكاش ميموري يعني تسمع الكاش ميموري ويلكس اول ما سولف عليه سماها هو سكند ليفل اوف انكونفينشال هاي سبيد ميموري كانت ذاكرة غير أساسية تعتبر لكن عالية السرعة فحاليا تسمى بالكاش ميموري مصطلح كاش يعني شنو safe place for hiding or storing things مكان آمن لإخفاء أو خزن البيانات ما هي الفكرة من استخدام الكاش لو تم اختراع أو تصنيع الكاش في المستويات الأولى يعتبر as the first level of memory hierarchy لوش is to keep the information expected to be used more frequently by the CPU in the cache قبل شوية أنا تكلمت على هذا الموضوع قلت لكم شغلات أنه دائمة الاستخدام على ما تكون مواقعها موجودة أو بياناتها موجودة بالكاش ميموري فلهذا السبب الفكرة الأساسية من استخدام الكاش هي to keep the information expected to be used more frequently by the CPU in the cache اللي عادة ما تكون متكرر استخدامها فخلينا إياها جاهزة على الكاش حتى شنو كل ما نستخدمها نستخدمها بصورة أسرع خلينا نشوف هذا الفيجر هذا الفيجر العلاقة ما بين المين ميموري هذا هو المين ميموري اللي هو هذا كله بايت من بتات هنا موجودة عندنا من البيانات وعلاقتها بالكاش عادة ما يتم نقل بايت كامل أو وورد كامل 16 بت من البيانات ما بين المين ميموري إلى الكاش ميموري ويسمى بالبلوك هذا البلوك تقوم معالجته الكاش تقوم بمعالجته وتحليل بياناته ومن ثم ارجاعه إلى السي بي يو حتى ينفذ إذن قلنا سي بي يو ريجسترات توجهنا للكاش والكاش يتعامل أيضا مع المين ميموري إذن الكاش يمتلك بعض المواصفات المهمة خليها في بالنا من نقول يا هذا الكاش ميموري ما هي مواصفاته small amount of fast memory طبعا كمية البيانات تكون بيه قليلة جدا لكن ذاكرة سريعة جدا عادة ما تكون sits between normal main memory and CPU هي تجلس ما بين CPU وما بين المين ميموري هذا هو الكاش 
will may be located on CPU chip or module. عادة بعض ال ال شركات تقوم بتصنيعه أو إيجاده على ال CPU نفسه الشيب الخاص بال CPU بال CPU نفسه. الكاش ميموري كل اثنين نبحث عنه حتى في الموبايل عندما تشتري موبايل أكيد تحاول تقول يا بالكاش ما انتهى هذا جد أو الذاكرة الداخلية ما انتهى جد اللي هو دائما يصير خلط ما بين الانترنال ميموري وما بين الكاش الكاش المقصود بها يعني ذاكرتك الخزنية الاعتيادية كمين ميموري ما بين الكاش حتى في سبيل أنه تقدر تشغل تطبيقاتك بدون أي تأثير وبدون أي مشكلة هذا التقر الآخر أو ستراكتشر نقدر نقول كاش مين ميموري ستراكتشر لاحظون هنا هي الكاش مالتنا هذه تسلسل للبيانات مالتنا بت بت طبعا اكو تاج حتى يوصلك الى ال... لكل رقم يعني يحتوي على بعض المعلومات حتى يقوم بارجاع البيانات بصوره صحيحه للمين ميموري او للريجستر بداخل السي بي يو حتى لا يصير خلط بين البيانات اما الميموري ادريس هي هذا شكلها على شكل مثل الكيوب هنا يبدي بالصفر وينتهي اكيد ب اف 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 او حسب حجم الذاكره مالته عادة هناك مقطع معين من مجموعة من البيانات تسمى بالبلوك مثل ما تلاحظون هذا الورد لينث حسب طول قد تريدون الطول مالته مثلا 8 بت او 16 او يجز لك 32 حسب نوعية السي بي يو والذاكرة مالته خلينا نشوف الكاش اوبريشن شنو عمل الكاش مالتنا خلينا نقول اوفر فيو حول الكاش خلي ان شاء الله اكمل المحاضره ونتناقش واجيك الشات اللي خاص بكم ونتناقش بيها سي بي يو عاده ما يطلب محتويات من الميموري لوكيشن بين الذاكره ما بين يطلب بعض المحتويات او بعض البيانات من الميموري يروح يشيك الكاش لهذه البيانات هل موجوده هذه البيانات موجوده بالكاش اذا موجوده حياخذها مباشره من الكاش وحيكون السرعه طبعا تكون اسرع شلون مثل ما قلنا احنا في حال لو نشغل الوورد او الاوفيس بالمستقبل عمليه تشغيله تكون اسرع بسبب وجود بياناته داخل الكاش. هنا if not a person we require the block from main memory to cache اكيد حيروح يجيب هذا البلوك من from main memory to cache وحيبقى هذا البلوك كمؤشر للبيانات المطلوبه حتى بالمستقبل لو طلبناها مره اخرى اكيد حيكون اسرع فنقول if a person get from cache fast then Deliver from cache to CPU. بعد ما جبنا هذا البلوك من الميموري أكيد هروح نسلمه إلى السيبي. Cache include tags مثل قبل شوية من سؤالتنا. هذا هو التاجز. حتى شنو to to identify which block of main memory is in each cache slot. أكيد حتى جهز لنا يا ونعرف يا بلوك من البلوكات اللي تم جلبه الى الكاش بالنسبه للكاش ديزاين من تريد تصمم كاش معين لابد ان تخلي في نظر الاعتبار السايز والمابينج فانكشن عمليه المابينج شلون حتصمم الكاش مالتك طريقه فحص البيانات طريقه جلب البيانات ترتيب البيانات داخل ال الكاش ريبليسمنت الجوريثم الخوارزمي الخاصه لعمليه التبديل البلوكات اللي تجيبها من مين ميموري والسي بي يو رايت بوليسي عمليه الطباعه على الكاش شنو البوليسي الخاصه به البلوك سايز ايش قد حجم البلوك اللي انت راح تجيبه 8 بت بايت او وورد او غيرها نمبر اوف كاش عاده ما الكاش يكون متعدد وليس كاش واحد اكثر من كاش حتى عمليه معالجه البيانات تكون 
أسرع وأسهل. بالنسبة للسايز مهم جدا ويهتمون به مصنعين الكمبيوتر. وتلاحظوا كل ما العلم يتطور وصلنا إلى تقنية النانو بنحاول نصنع أجهزة بصورة أدق وأصغر حجم حتى أيضا موضوع الطاقة يخلوه بنظر الاعتبار. كوست عادة النوع بالنسبة للكاش هو أكثر كلفة بالنسبة للكل أما بالنسبة للسرعة عادة الكاش هي تكون أسرع من المين ميموري لأنها تقوم بشيكين كاش فور داتا أو تيكس تايم لأنه عملية تشيك البيانات يأخذ وقت طبعا فلهذا السبب أنه خلي في بالنا موضوع الكوست ما عدا الحجم ايضا مهم موضوع السبيد سو اكيد كل فتره قلنا هي غاليه عاده ما الكاش لابد ان يكون سرعته اعلى تيبيكال كاش اورجنايزيشن اي كاش موجود عندك عاده ما ياخذ هذا الشكل بروسيسر مثل ما قلنا يعني سي بي يو الكاش بالنص والكاش له علاقه مباشره بالسيستم بس عاده ما عندنا نظام ناقل للبيانات هذا النظام راح تاخذوه في مواد اخرى بالاركتكتشر او حتى بالمعالجات مايكرو بروسيسر في المرحله الثانيه تعرفون شنو السيستم بس او الداتا بس وهاي النواقل خاصه تقوم بنقل البيانات موجوده ايضا على الرجسترات فأكو كنترول ما بين البروسيسور والكاش وكنترول أيضا ما بين الكاش والسيستم بس الكاش يحتاج أدرس العنوان للبيانات حتى يروح يجيب هذا ال... هاي يجيب هاي البيانات ويحتاج البيانات نفس إذا عندنا بفرين المقصود بالبفر خازن معين أو مكان لخزن مجموعة من البيانات هنا وهنا مكان لخزن مجموعة من العناوين هذا الفلو تشارت يوضح لنا الكاش ريد اوبريشن شلون تصير عملية الكاش هذا مهم جدا في حالة طلبنا إلى ب... طلبنا بيانات جديدة أول ما يبلش ستارت حيستلم أدريس ريسيف أدريس ار اي ريسيف أدريس فروم سي بي يو حياخذ الأدريس من السي بي يو يجي هنا يسأل هل هذا البلوك الجابة من البيانات كونتينينج موجود داخل الكاش يعني هذا الادريس او سيب ادريس من السي بي يو الجافا اللي هو بلوك هل موجود داخل الكاش؟ في حال لو كان موجود اكيد حينزل لي جوا يس بيج ريسيف ادريس وورد اند ديليفر تو سي بي يو حيروح يجيب هذا الادريس مالتنا الوورد كامل ويروح يسلمه وين للسي بي يو دان وينتهي الموضوع مثل ما شفتوا ستارت ريسيف ادريس فوم سي بي يو يروح يشيك هل هذا البلوك كونتينينج ان ان كاش؟ يس يروح يجلب هذه البيانات ويعطيها السي بي يو ينتهي العمل الاول في حال لو كان هذا غير محقق للشرط نو no. يروح اكسس مين ميموري فور بلوك كونتينينج ار يروح على المين ميموري يروح يجيب هذا البلوك نفسه حسب الادريس مالته ويروح وين يخلي الوكيت كاش لاين فور مين ميموري بلوك هنا يسال allocate cache line, cache line for main memory يروح هنا أما يروح يسوي تحميل إلى من main memory إلى cache line يروح يوديه أو مباشرة راح يسوي عملية deliver تسليم إلى CV إذا موجود موجود ما موجود حيروح يجيبه من عندي وبعدين يصير done ويتم تسليم المعلومة طبعا إلى هنا تنتهي محاضرتنا إلى هذا اليوم إن شاء الله نلتقيكم بمحاضرة